un caro saluto a tutti, buona domenica. Eh, una volta fatta la fatica di partire la domenica mattina, che uno starebbe tranquillamente anche tranquillo un po' di più nel letto, vogliamo però godere la possibilità di di fermarci anche soltanto una mattinata in modo semplice per un momento di ritiro e per riaprire in mano il Vangelo dentro le scritture e lasciare che continui a parlare della no- nel- alla nostra vita no? e come trovare un modo per prenderci cura della parte più preziosa di noi la nostra anima, il nostro spirito, il nostro cuore, eh, là dove sono custoditi i desideri più grandi, le cose che valgono di più. E tuttavia eh, questo chiede anche uno sforzo, un un piccolo gesto ascetico, quello di, di fermarsi, perché questo gesto così semplice che facciamo, cioè quello di eh, di leggere la parola di Dio è vero, la leggiamo insieme qualcuno ci ha lavorato su cioè ci ha pensato sopra e e, e, e offre già una prima meditazione per la meditazione personale eppure in parte anche per questo motivo da soli è più difficile più difficile dare una cadenza quotidiana eh, o comunque più frequente alla nostra meditazione ed eccoci qui dunque a, a, meditare, a meditare la parola di Dio nelle scritture se Dio ci ha parlato e se Dio ci ha parlato in Cristo e tutte le scritture eh, si riferiscono a Lui la nostra meditazione non potrà mai essere so, soltanto un rientrare in noi stessi per vedere per trovare al fondo di noi stessi, insomma, le, le profondità segrete della presenza di Dio, ma eh, la nostra meditazione dovrà essere sempre una meditazione che rientra in se stessi per quasi uscire dai nostri pensieri e metterci in ascolto, in ascolto della parola di Dio, eh, cercando nelle scritture eh, Cristo e il suo Vangelo. Questo eh, è anche un punto su cui rifletteremo insieme a San Paolo. Noi possiamo leggere, scegliere l'Antico Testamento e leggere delle pagine dell'Antico Testamento, meditare l'Antico Testamento e lì noi cerchiamo Cristo, il Vangelo di Gesù. Oppure possiamo aprire i Vangeli di Gesù e diventa più immediato no? l'incontro con Cristo. Oppure possiamo aprire le lettere di Paolo e le altre lettere del Nuovo Testamento e anche lì non cercheremo altro che il Signore Gesù, il Vangelo di Gesù. E infatti la lettera ai Filippesi, che oggi chiudiamo nella lettura, eh, riporta molte volte il tema del Vangelo eh, dove il Vangelo non è eh, uno dei quattro Vangeli ma è la buona notizia di Gesù è come un riassunto no? il Vangelo dunque eh, la nostra meditazione è per ritrovare eh, come un tesoro nascosto nel campo della nostra vita il Vangelo che c'è un Vangelo c'è una buona notizia per la nostra vita e questa è la nostra forza e questa è la nostra fiducia e, e questo è il dono della fede e, e dopo questa premessa eh, per cui leggiamo la lettera ai filippesi ma cerchiamo il Vangelo eh, cerchiamo il Vangelo che è nascosto in essa arriviamo a, alla lettura dove noi apriamo le scritture voi avete il brano che leggeremo oggi che è il capitolo quarto l'ultimo eh, conclusivo del, di questa lettera ai filippesi e, è un po' perché è l'ultimo incontro ma è un po' perché per come è fatto questo capitolo questo capitolo consentirà anche di rileggere 
gli altri capitoli, per cui se uno si collega oggi o si è dimenticato tutto delle volte scorse, potrà riprendere la lettura degli altri capitoli, peraltro abbastanza brevi, eh, per fare nostra questa lettera, eh, eh, questa lettera di San Paolo che uno studioso come Romano Penna definiva la più lettera tra le lettere di San Paolo e cioè quella che più ha la, eh, ha la forma non soltanto di una meditazione a forma di lettera ma, ma di una vera e propria lettera scritta ai destinatari, ai filippesi e la lettera più affettuosa e più affettiva eh, di San Paolo eh, il, l'operazione che faremo è una veloce lezione, cioè una, una prima lettura no, del, del brano e, e poi ci soffermeremo su eh, tre punti eh, di, di meditazione il capitolo conclusivo, il capitolo 4, riporta raccomandazioni, saluti finali di Paolo, quindi non, di per sé non ci sono temi nuovi, anche se c'è una puntualizzazione finale su cui si sofferma relativa al fatto che è stato aiutato dai filippesi e quindi c'è un tema nuovo che emerge che è quello di, della condivisione dei beni da parte della comunità di Filippo nei confronti di Paolo. Eh, adesso la leggeremo e leggendola ci accorgeremo che questa lettera costituisce questo capitolo una sorta di ripasso di tutti o quasi i temi che sono stati affrontati nella lettera Eh, di per sé la sezione comincia dal versetto 2 ma noi teniamo conto anche il versetto 1 che concludeva la riflessione precedente che diceva perciò fratelli miei carissimi e tanto desiderati mia gioia e mio carona rimanete saldi nel Signore così come avete imparato carissimi e noi però la riteniamo questa introduzione Eh, c'è un clima di affetto di affetto, fratelli carissimi, tanto desiderato, c'è il tema della gioia che compare a più riprese nella lettera, voi siete la mia gioia, la mia corona, il mio vanto, e poi l'invito li a rimanere saldi nel Signore, così come avete imparato, questo tema emerge in altri punti, e cioè l'imitazione, dove San Paolo non ha remore nel dire imitatemi, fate come faccio io lo dirà successivamente intanto però sottolineo come un evidenziatore anzi mi sono stampato tutta la lettera a Filippesi e mi sono fatto tutte le evidenziazioni per vedere quello che mi interessava no? poi ho detto volevo stamparla a colori per tutti ma l'ho detto no, mi è stato detto ma anche no dai e, allora e vi sottolineo una piccola eh, preposizione, chiamiamola così, su, che, che costituisce uno dei grandi temi di tutta la lettera, ed è questo, nel Signore. Eh, rimanete saldi nel Signore, state lieti nel Signore, accogliete nel Signore. Eh, voglio, desidero essere trovato in Lui cioè qui c'è il tema del vivere in Cristo vivere nel Signore e su questo ci soffermeremo a questo punto eh, si fanno nomi esorto e vodia ed esorto anche sinti che sono due donne che avevano eh, ruoli di 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 collaborazione e anche di conduzione della vita della comunità e può essere eh, una sorpresa se no eh, unite alle altre cioè al fatto che all'inizio della lettera Paolo e Timoteo servi di Cristo Gesù a tutti i santi con i vescovi, i diaconi non parla di un vescovo, di un diacono cioè di figure plurali di conduzione, collegiali eh? di conduzione della comunità eh, l'esortazione a Evodia e a Sintiche è ad andare d'accordo letteralmente e ad avere gli stessi sentimenti gli stessi pensieri 
nel Signore, vedete? Nel Signore. E prego te, mio pure, tu, il mio fedele collaboratore, qui si rivolge a chi eh, forse ha epaprodito quello che, che porta eh, la lettera insieme eh, eh, a, insomma, eh, la parola di, di Paolo, e prego te pure, mio fedele collaboratore, di aiutarle, oppure Timoteo poiché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me. Ecco il Vangelo, con Clemente e altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Ritorna poi al numero 4, l'invito alla gioia. L'abbiamo già trovato prima, miei fratelli miei, voi siete la mia gioia. E poi rallegratevi, oppure state lieti, nel Signore, sempre. Ve lo ripeto ancora, eh, rallegratevi. L'invito alla gioia percorre tutta la lettera eh, ai filippesi e lo commenteremo andando a cercare anche i vari passaggi in cui, in cui ritorna. Il, la gioia, la letizia a cui sono invitati eh, i filippesi prende il nome di affabilità un termine che può essere tradotto anche in modo diverso eh, con pazienza, vitezza, clemenza, bontà eh, una una gioia che che è mite la vostra affabilità si annota a tutti gli uomini Il Signore è vicino, è il motivo della gioia, perché il Signore è vicino, ma è anche uno dei temi che percorre la lettera ai filippesi, e cioè l'attesa del giorno di Gesù Cristo, della sua manifestazione. Nel capitolo 1 dice, sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E poi dice, eh, prego che la vostra carità si arricchisca perché voi possiate essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. E e ancora altri passaggi che, che fanno riferimento ad una dimensione escatologica ad esempio ehm, nel capitolo 3 nel capitolo 3 abbiamo io sono stato conquistato da da Cristo dimentico del passato proteso verso il futuro corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù c'è un lassù un al di là che è vicino sono al versetto 14 del capitolo 3 in Cristo Gesù il premio che Dio ci chiama a ricevere in Cristo Gesù e poi ancora al versetto 20 la nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo c'era un'attesa della fine che noi non ci appartiene a noi non appartiene tanto ma eh, che eh, che va rimodulata per dire sempre la stessa cosa, cioè il Signore è vicino, il Signore è vicino. A questo punto l'invito a rallegrarsi, a, a, a far sì che la gioia sia non tanto un'esplosione no? di, di un'emozione, ma una nota di fondo della vita, uno stile di affabilità, eh, si traduce con un altro invito, si coniuga con un altro invito, e cioè non angustiatevi per nulla. Eh, Accompagna la gioia la virtù di chi non si angustia, cioè di chi non si lascia angosciare da nulla. Questo è un tema su cui ci soffermeremo accanto alla gioia, no? Ma in ogni necessità, perché ci sono, esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Eh, Questo tema del non preoccuparsi di nulla, del non angustiarsi, non affannarsi, 
il verbo che viene utilizzato è lo stesso che, che utilizza eh, il Vangelo di Matteo per dire non preoccupatevi di ciò che mangerete o, eh, o berrete o vestirete Matteo 6 ma è anche lo stesso verbo che viene utilizzato dal Vangelo di Luca eh, nel, nell'episodio di Marta e Maria dove dove Gesù dice a Marta, 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 tu ti angusti, ti affanni, ti preoccupi di tante cose. Quindi qua dentro questo non angustiatevi per nulla, eh, possiamo vedere Gesù no? che, eh, che dice guardate i gigli del campo, quel, quel grande testo che tanto ci affascina eh, quanto eh, ci può lasciarci un po' interdetti, no? Cioè, come si fa a vivere così? E quell'altro testo, no? Altrettanto eh, interessante, no? Cioè, più complesso di quello che sembra nella sua semplicità, dove Gesù dice a Marta, 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 tu ti affanni, ti preoccupi per troppe cose, ma una cosa è necessaria. Vediamo che dunque Paolo, che non cita... Eh, quasi mai no? I, i Vangeli eh, di Gesù eh, se anche lui parla a partire dal Vangelo non preoccupatevi per nulla ma una sola cosa è necessaria in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste preghiere, suppliche e ringraziamenti e accanto alla, alla gioia e accanto al non affannarsi, una sorta di, di libertà no? eh, nelle necessità, la pace di Dio. La pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Vedete di nuovo, nel Signore, in Cristo Gesù. Lo teniamo, eh, questo, pass, questo tema, perché poi ci soffermiamo ancora un po' su questo, eh, cioè questa gioia che tu ci prometti, eh, questa gioia a cui ci inviti, eh, che diventa una pace di Dio per noi, che sia possibile sempre, in ogni necessità. Come conquistarla, no? Come, dove riceverla in noi? Poi siamo ai saluti, alle raccomandazioni finali, eh? apparentemente eh, insomma, eh, sono gli ultimi dettagli, ma in realtà vedete come risuonano i grandi temi della, della lettera. Eh, poi in conclusione si invita eh, a vivere insieme alla gioia, alla pace, alla fabilità tutto quello che è vero nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Insieme alla gioia e alla pace possiamo parlare di valori, virtù, valori, civili, qualcuno dice laici, cioè eh, non immediatamente religiosi, tutto ciò che è vero, nobile, e cioè alto, grande, tutto quello che è giusto, tutto quello che è pulito, purificato, tutto ciò che è amabile, degno di amore e di onore, e cioè ciò che è sacro e prezioso. Ciò, e poi questi sei valori vengono sintetizzati in tutto quello che è virtù e merita lode ciò che è virtuoso, ciò che è lodevole. Ecco, tutto questo sia l'oggetto dei vostri pensieri, ma dove i pensieri sono sempre i sentimenti del, del vostro cuore, no? De, 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 della vostra tensione, attenzione interiore. Qui sotto eh, qualcuno ha intravisto temi che erano vicini alla, alla cultura di Paolo 
eh, alla filosofia corrente da cui si traeva il meglio per una vita buona. Ad esempio dallo stoicismo, eh, nello stoicismo troviamo dei, dei temi simili. Eh, Diogene Laerzio vi diceva gli stoici sostengono che le virtù si connettono reciprocamente le une alle altre e chi ne ha una le ha tutte quindi in gioco c'era in queste citazioni no? cercate quello che è amabile degno di onore eh, e cercate ciò che è giusto ciò che è alto, nobile, vero eh, tutto, eh, tutte si connettono recipro, reciprocamente come una collana al numero 9 eh, il tema dell'imitazione ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare e ancora e il Dio della pace sarà con voi L'invito all'imitazione dell'Apostolo è un altro tema che abbiamo visto percorre tutta la lettera. Ad esempio lo, lo troviamo al capitolo 1, alla fine del capitolo 1, al versetto 30, quando Paolo dice «A voi è stata concessa la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui sostenendo la stessa lotta che mi avete veduto sostenere». Quindi c'è un'imitazione, voi lottate, voi soffrite e fate la stessa lotta che, che avete visto in me e che ora sentite dire che io sostengo, perché Paolo è in una situazione di carcere. In un altro passaggio, 3.17, al capitolo 3.17, riprende un poco questi temi. Fate, fatevi i miei imitatori. Eh, Dopo aver detto, dopo aver parlato di, di sé, no? eh, quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita, fatevi miei imitatori, non solo, e guardate a quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi, cioè imitate anche gli altri, lui propone per esempio Epafrodito, Timoteo, eh, spendendo delle lodi per loro, ma non tanto per lodarli. Ehm, ma, eh, ma per, eh, per metterli come, come dei fari, come dei modelli, quasi a dire che eh, il Vangelo si vive non soltanto per convinzione ma per imitazione. Tutto sommato eh, questa lettera, eh, non so per esempio il tema della gioia, cioè no, eh, non basta che Paolo parli della gioia, è necessario che, che, parli, che ne parli in modo gioioso. Il Paolo tutto corrucciato che dice, mi raccomando, eh, dovete stare contenti, eh, sarebbe una contraddizione. E invece la lettera inizia, eh, eh, ringrazio il mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, ogni volta che vi penso... Ah, eh, ringrazio il cielo pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera vi è giusto che io pensi questo di voi perché vi porto nel cuore e quindi questo tema di, eh, non è soltanto un discorso di, eh, di come possiamo dire di imitazione no? certamente soltanto un contesto di intimità di fiducia reciproca può giustificare questa libertà di Paolo di esprimersi con franchezza e con insistenza, e cioè imitatemi. Io non avrei mai coraggio di dire, eh, no, fatevi i miei imitatori, vabbè, non, so, eh, eh, non sono San Paolo, non sono bravo come lui, però eh, credo che, che anche gli studiosi l'hanno notato, no, che... Eh, che al di là di questo contesto di intimità che rende possibile questo, ai Galati, per esempio, dove, dove era più litigioso, non dice, oh, imitatemi, no? Ci sia questo tema, no? Cioè che, che il Vangelo si, si conosce e si vive per contagio e per imitazione. E usa quattro verbi per dire il legame con l'Apostolo, ciò che avete imparato 
ciò che avete ricevuto, ciò che avete ascoltato e ciò che avete veduto. A questo punto ci aspetteremo il post scrittum, cioè i saluti finali, perché ha già detto in conclusione tutto quello che è nobile che rende la vita grande, degna di essere vissuto, questo sia ciò a cui vi concentrate. Imitatemi, fate come ho fatto io. E poi, al posto dei saluti, invece, abbiamo un piccolo attacco che, eh, che la novità, se vogliamo, del rispetto a quanto detto, scritto prima, e che non a caso lascia al fondo. Il tema è questo. Ho provato grande gioia nel Signore, nel Signore, perché finalmente avete fatto rifiorire i vostri sentimenti, i vostri pensieri, i sentimenti nei miei riguardi. Eh, in realtà li avevate anche prima, ma non ne avete avuta l'occasione. Qua si parla dell'aiuto economico eh, che Paolo ha ricevuto dai filippesi. Ed è un tema che, eh, questo del sostentamento, dell'aiuto, intanto che non è nuovo nel, nell'epistolario paolino, eh, soprattutto in una lettera che con temi molto vicini anche ai filippesi, perché sono le lettere considerate autoriali, cioè qui è proprio San Paolo che riflette, la seconda lettera ai Corinzi, ben due capitoli sono dedicati a questa questione. Sono i capitoli 8 e 9, dopo vedremo qualcosa, dove c'è una grande esortazione alla generosità. Eh, bene, il tema era già stato accennato un po' all'inizio della lettera. Ringrazio il mio Dio a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo. Eh, però qui viene, viene preso eh, un po' più di petto e viene trattato alla fine per ragioni di prudenza, quasi di imbarazzo eh, su, su una questione che lo vede coinvolto in prima persona. E infatti il ragionamento procede a, a salti per, per affermazioni e poi per correzioni e per spiegazioni. Affermazioni, avete fatto rifiorire i vostri sentimenti nei miei riguardi, correzione, in realtà li avevate anche prima ma non avevate avuto l'occasione, correzione, non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione, ho imparato ad essere povero e ho imparato ad essere ricco, sono iniziato a tutto in ogni maniera, alla sazietà, alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà forza. Avete correzione, no? Cioè, in realtà non è che ne ho bisogno, perché ho imparato a, a, a bastare a me stesso. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alla mia tribolazione, nuova affermazione. Ben sapete, proprio voi filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa aprì con me un conto di dare o di avere se non voi soli. Ma non perché gli altri fossero, non fossero generosi, anche, ma perché lui, eh, per esempio a Corinto, eh, era veramente insomma, meticoloso no? nel rivendicare la propria autonomia quindi di lavorare per, per, per non apparire che lui approfittasse del Vangelo. Era quasi una sua ossessione, il fatto che non fosse uno dei dodici eh, apostoli iniziali lo metteva in una condizione di, di un apostolo sui generis, che doveva continuamente giustificarsi, no? E tu, ma tu chi sei? No? E, e allora per lui il fatto di mantenersi con le proprie mani, di di non far sì che, eh, che apparisse in, in alcun modo che lui ricevesse un vantaggio personale dal, eh, dall'essere apostolo, per lui era una questione vitale. Eh, 
e, e però ricorda, no, voi soli mi avete dato una mano ed anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. Correzione, non è il vostro dono che io ricerco, ma è il frutto che ridonda a vostro vantaggio. E ancora un'affermazione, adesso ho il necessario e anche il superfluo. Sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito, che sono un profumo di soave odore, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Il mio Dio, a sua volta, e la promessa, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Dossologia finale. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Post scriptum, erano proprio cose dove firmava l'Apostolo, salutate di, di suo pugno, salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. Vi salutano i fratelli che sono con me, vi salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare. Ehm, la grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Ehm, Dunque il tema finale è il tema della, da una parte del ringraziamento per la condivisione, ma dall'altra parte il tema della relazione eh, che passa anche attraverso lo scambio dei beni eh, con i fratelli, la questione della libertà, dell'autonomia. Eh, anche qui... Eh, vicino a Paolo c'era un ideale, che era l'ideale stoico dell'autarchia, ehm, che era un ideale vissuto più non tanto come nazione, ma proposto no? eh, individualmente, per cui si leggeva «Gode dell'abbondanza colui che meno sente il bisogno». Però, mentre per gli stoici il fine dell'autarchia è la libertà da ogni bisogno, quasi l'indifferenza, per Paolo qui non è un fine a se stesso, no? Un po' come, non, dico, non so se i piemontesi, oppure forse in ogni regione, eh, ci sono, c'è un tratto che dice, ah, noi non, non dobbiamo avere, non dobbiamo... Do, non devo niente a nessuno no? e non chiedere niente a nessuno no? eh, mio padre è una bravissima persona però mi ricordo che cioè, avere una cosa in prestito non andava tanto bene no? eh, perché tu non eh, vabbè, non lo so eh, eh, qui dentro c'è questa, questa, questa faccenda che, eh, cioè di, di non dovere niente a nessuno e, e però per Paolo non è soltanto questo quando dice ho imparato eh, a non aver bisogno a bastare a me stesso in ogni occasione non è un discorso di indipendenza di, di autonomia un po' sprezzante dicendo ah, meglio non fidarsi perché poi dopo queste portate dentro ci sono alcuni proverbi che vengono eh, da sotto e che sono più o meno giusti no? Che, che propone con ideali eh, cioè non, non accettare regali eh, prestiti non devi avere debiti con gli altri e eh, 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 non devi dipendere da nessuno eh, non ti fidare eccetera eccetera qui non c'è questo in Paolo c'è quella libertà che è a vantaggio del Vangelo ma anche c'è l'intuizione che quando si entra in un gioco di scambio, di generosità, di qualcuno che dice, tieni, questo è per te, si entra dentro anche una logica di scambio che, eh, che ha una sua ambiguità. Lui lo avverte e quindi impiega un po' di parole, avanti, indietro, affermazioni, correzioni, per... Pensare ad uno scambio che non sia nell'ordine dell'utile, del, del commerciale, insomma, no? ma che rientri nel, nell'ordine proprio della, della gratuità. 
il rapporto con le persone, qui il tema diventa il rapporto con le persone e, e con le cose che, che spesso avviene attraverso lo scambio dei beni nel segno della libertà e della gratuità. Ecco, questo era il capitolo, e poi abbiamo visto un poco con le varie citazioni no, degli, altri, degli altri capitoli di Filippesi come nel capitolo finale riprenda i te, a molti temi, no? e, eh, in particolare beh, il tema della gioia, eh, il tema escatologico del Signore che è vicino, il tema dell'imitazione, eh, il tema nuovo della condivisione. Dei, dei beni e della relazione con, con la comunità il tema sotterraneo eh, di, eh, il tema sotterraneo del vivere nel Signore e allora in questo secondo momento di, di, di meditazione come un invito a, eh, ad entrare sempre di più nella parola vi propongo questi tre piccoli spunti. La prima è su questo tema della fede come vivere in Cristo. La vita del cristiano da San Paolo è descritta più riprese come un vivere in, sperare in Cristo, confidare in Lui, gioire nel Signore, gloriarsi nel Signore, lavorare e affaticarsi nel Signore, soffrire nel Signore. Poi ci sono anche altri termini, ad esempio c'è anche il per, per il Signore. Essere saldi, siate saldi nel Signore, cioè vivere in Cristo. La formula, dicevo, si amplia, eh, alle volte si dice con Cristo, anche se con Cristo viene utilizzato soprattutto per il momento finale, quando io sarò sciolto dal mio corpo e vivrò con Cristo, no? dopo. Potremmo, potremmo dire che quella parola che noi abbiamo nella liturgia, no? che dice per Cristo, con Cristo e in Cristo, no? Al, che chiude la preghiera eucaristica, sia veramente una, una parola che ha un, viene da un lessico paolino per dire la vita cristiana, la vita della fede è vivere per Cristo, con Cristo e in Cristo. Vi sono alcune espressioni forti, no? per esempio la più forte era quando lui dice eh, al capitolo 1, versetto 21, per me infatti il vivere è Cristo. Eh, la vita in Cristo diventa addirittura per me la vita è Cristo, vivere è Cristo e il morire è un guadagno. In altri passi o in altre lettere anche abbiamo espressioni eh, forti che, che vanno nella direzione non soltanto di io che vivo in Cristo, ma di Cristo che vive in me. Ad esempio Galati 2.20 Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ma Cristo vive in me. Questo tema del vivere in Cristo e di Cristo che vive in, in me, alle volte si associa al tema del vivere nello spirito. Vivere non nella carne, ma nello spirito. Vivere in Cristo, vivere nello spirito. Ma lo spirito spesso è visto come lo spirito di Cristo. Eh, ci possono essere anche altre immagini nel, nelle lettere di San Paolo che esprimono un po' la stessa cosa, forse con, con una forza minore, ad esempio quando dice voi che siete stati battezzati siete diventati uno in Cristo Gesù e vi siete rivestiti di Cristo. Lì se, Cristo sembra un nuovo, una, una nuova veste, anche se un abito è qualcosa di importante, no? Qui è ancora qualcosa di più, no? Cioè che tu vivi in Cristo e Cristo vive in te. Altre volte si dice, si parla dell'essere radicati ed edificati in Lui, come, nel suo, come in un fondamento. Nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 17, si legge, se uno è, è in Cristo... 
è una creatura nuova. E allora la domanda che, eh, che mi sono fatto e che faccio insieme con voi è ma cosa vuol dire vivere in Cristo? E in che senso pensare che Cristo vive in me? E che questa è la fede, no? E la vita. Per me vivere è Cristo. Verrebbe da dire che questa è un'esperienza mistica, che è un modo, no? È un approccio mistico alla fede, e, e, e come, è come ogni esperienza mistica non è di tutti. E uno dice, certo, questo è Paolo che, che scrive dopo l'esperienza di Damasco, dove, insomma, tutto si è capovolto e, e ha incontrato il risorto in una luce e in una parola che, che, peraltro, quando dice Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Cioè, che si è immedi- eh, il Cristo risorto si è immediatamente identificato eh, nei cristiani, nella Chiesa perseguitata, no? quasi a dire, guarda che tu d'ora in poi mi troverai lì, no? nel, nel corpo di Cristo, no? che, eh, che tu perseguiti, no? che è la Chiesa. Ma in alcuni passaggi, soprattutto là dove parla del battesimo, no? e se, eh, sembra dire che, che questa condizione esistenziale, cioè di vivere in un'altra persona, è possibile e che è un'altra persona che vive dentro di te non sia soltanto la mistica di pochi, di uno ma sia un'esperienza sacramentale di tutti di tutti i battezzati e allora eh, e allora uno va avanti cerca di, di, di approfondire la questione ma cosa vuol dire come posso, come posso dire per la mia vita anche per me vivere è Cristo e anche anche la mia fede è Cristo che vive in me e io che vivo in Cristo tutte le cose la fede diventa sentire come Lui lo abbiamo letto nei Filippesi prima del 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 grande insomma eh, inno cristologico abbiate voi lo stesso sentire ma devo dire qui lo stesso pensiero, lo stesso modo di ragionare, che furono in Cristo Gesù, il quale pur essendo di natura divina. Oppure, eh, in Filippesi 3,9, eh, io, eh, quello che poteva essere per me un guadagno, derivante dal fatto di essere giudeo, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Tutto reputo una perdita alla subli- rispetto alla sublimità della conoscenza di Cristo, per la quale ho lasciato perdere tutte queste cose. Le considero come una spazzatura e al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, di essere trovato in Lui, di conoscere Lui. Sono stato conquistato da Gesù Cristo. Ecco, l'elemento comune di tutte queste espressioni è proprio questo, cioè Cristo come elemento vitale della vita del cristiano. E e dunque la fede qui ha eh, ha i tratti di una relazione, di comunione con una persona che è il Cristo risorto, che è il Cristo vivente. E, E questa esperienza del vivere in... Eh, ha qualche cosa che ha a che fare con il potere di sperimentare una morte e resurrezione analoga a quella di Cristo cioè credere, vivere in Cristo come una vivere in una modalità no? nella modalità esistenziale del, eh, del, del, della resurrezione della relazione con il Cristo risorto che fa di noi una creatura nuova, che imprime un un dinamismo di morte e resurrezione, di somiglianza, di compagnia, di comunione con Cristo. E e allora 
ho cercato analogie no? Nel, nelle esperienze nostre umane che ci permettano di, di, di spiegare a noi stessi come sia possibile vivere in un'altra persona e far sì che un'altra persona viva in noi certamente l'esperienza affettiva e l'esperienza dell'amore è quella che più si avvicina almeno come ideale no? eh, a questo vivere in in un altro uno va a cercare la voce dei poeti per esempio mi è venuta in mente questa poesia di Pedro Salinas uno dei poeti eh, spagnoli eh, dell'inizio del Novecento la voce a te dovuta eh, che dice così eh, utilizza eh, espressioni che sembrano che sono vicine a quelle di San Paolo che gioia vivere sentendosi vissuto arrendersi alla grande certezza che un altro essere fuori di me molto lontano mi sta vivendo poi salto alcuni passaggi e che esiste un altro essere con cui io guardo il mondo perché sta amandomi con i suoi occhi ehm che un altro essere addirittura mi vive al di là della non morte il tema a un certo punto si immagina morto e dice ma, ma continuo a vivere nella persona che, eh, che, che mi ama eh? con la sua voce mi ama e, e io vedrò con lei le stelle che non ho visto e che lei guardava la neve che nevicava nel suo cielo con la strana delizia di ricordare di aver toccato ciò che non toccai se non con quelle mani, che non raggiungo con le mie. Ed è, un, ed è un vivere in che va anche al di là della morte. Spogliato di sé potrà il mio corpo riposare tranquillo, morto ormai, e morire nell'alta certezza che la mia vita non era solo la mia vita, era la nostra, un altro essere mi vive di là della non morte sono andato a pescare dal linguaggio della poesia che è quel linguaggio che porta in alto no, nel, nel, nella sfera dell'ideale certamente no, del, del potere essere del, della sua rivelazione più alta l'esperienza dell'amore per cercare di comprendere come la fede possa, possa essere un vivere in No? vivere sentendosi vissuti e, eh, e sentire che eh, di poter vedere le cose in Cristo sentirle in Cristo eh, di amare in Cristo di lavorare in Cristo di gioire in Cristo questa è la fede e allora eh, la domanda che faccio a ciascuno di noi è, è una domanda un po' da cento punti quindi chissà se riusciremo a condividere con qualcuno anche dopo qualcosa no? Del, delle, dei tentativi di risposte no? e cioè eh, come alimentare questo modo di vivere la fede questa, eh, questo modo di vivere cioè come questa modalità esistenziale no? di, di vivere nella risurrezione e nella relazione con Cristo la nostra vita e per non perderci no? perché non sia soltanto un, un bel pensiero vivere in per Cristo, con Cristo e in Cristo vengo ad un secondo piccolo approfondimento state lieti Rileggendo i dieci passaggi in tutta la lettera ai filippesi in cui il tema della gioia compare, vediamo che la gioia da una parte è un dono eh, che non si può comandare, no? Sta, sì, contento, hm? e dall'altra parte è un compito. Vi leggo brevemente. Versetto 1, 3, 4. Ringrazio il mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia quel che vi porto nel cuore. 1.18 eh, Certo, qualcuno predica Cristo con intenzioni non pure, ma purché, finché Cristo, eh, purché Cristo venga 
annunziato io me ne rallegro e continuo a rallegrarmene la gioia che venga annunciato Cristo al versetto 25 io sono convinto che resterò e continuerò ad essere d'aiuto a voi tutti anche se rimango qui in vita nonostante sia in carcere per il progresso e la gioia della vostra fede la gioia che viene dalla fede e poi al capitolo 2 se c'è qualche consolazione derivante in, dalla carità in Cristo, se ci sono sentimenti di amore, rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti, la gioia che viene dalla comunione e dalla condivisione. Capitolo 2, versetti 17, anche se il mio sangue deve essere versato in dibagione. Sono contento, ne godo con voi, allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. Rallegrarsi per eh, il martirio, per la possibilità di, di dover dare la vita, eh, la gioia di donare la vita. Al capitolo eh, secondo, ho mandato Epafrodito da voi perché vi rallegriate al vederlo di nuovo, accoglietelo nel Signore con piena gioia. E al capitolo 3, per il resto, state lieti nel Signore. E poi ancora, quello del capitolo che abbiamo letto oggi, voi, mia gioia, mia corona, rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto ancora, rallegratevi perché il Signore è vicino. Ho provato grande gioia nel Signore perché avete fatto rifiorire i, i vostri sentimenti nei miei riguardi. È una gioia che si fa largo tra le tribolazioni, anche nelle prigioni, che ad un certo punto dice che le catene sembra che, che brillino, perché fanno venire, fanno pensare al fatto che Cristo viene annunziato anche dalle catene. Da dove viene? Quali sono i motivi di questa gioia? soprannaturale, invincibile certamente da una gratitudine dell'incontro con il Signore e quindi è la gioia della fede eh, certamente anche da una, comun da una comunione eh, di condivisione con la comunità eh, la gioia è pure legata ad uno spirito di semplicità, di chi impara a non affannarsi per le cose del mondo. E anche, come dice dopo, a bastare a se stessi, e cioè a, a, a accontentarsi di poco. E, e questa gioia, questa pace, eh, ci chiediamo come alimentarla no? nella nostra vita. Eh, E come poter conoscere questa gioia anche, che naturalmente non sarà sempre sensibile, no? anche se è impossibile pensare ad una, ad una gioia oggettiva che, che dentro un volto triste, insomma. No? E una gioia profonda che niente e nessuno potrà rubare. Mi è venuta in mente la lettera di Papa Francesco eh, sulla chiamata alla santità, intitolata proprio Gaudete et, et Exultate, dove, eh, dove parla di una gioia che si fa largo anche dentro le sofferenze, dentro le tribolazioni, e, e dove anche dice eh, che ordinariamente la gioia è accompagnata dal senso di umorismo, e invita a, a rileggere le, Tommaso Moro, eh, Vincenzo De Paoli, Filippo Neri, cioè persone che riuscivano a, a scacciare la, mal, la malinconia dal cuore. E la loro forza era la, la gratitudine, che gli permetteva di riconoscere in tutto i doni di Dio. Eh, la raccomandazione era di recitare una preghiera attribuita a San Tommaso Moro dammi Signore una buona digestione e qualcosa da digerire la salute del corpo con il buon umore necessario per mantenerla 
dammi un'anima santa che faccia tesoro di ciò che è buono e puro che non si spaventi davanti al peccato ma piuttosto trovi il modo di rimettere le cose a posto dammi un'anima che non conosca brontolamenti, sospiri, lamenti e non permettere che mi cruci eccessivamente per quella cosa tanto ingombrante che si, pia- che si chiama io dammi il senso dell'umorismo e fammi la grazia di capire gli scherzi perché abbia nella vita un po' di gioia e possa comunicarla agli altri e così sia c'è una preghiera di chiedere il dono dell'umorismo con Tommaso Moro e Papa Francesco e... cito da Bonhoeffer esiste una gioia che ignora del tutto il dolore l'angoscia, la paura del cuore umano questa gioia non ha consistenza può soltanto anestetizzare per pochi attimi la gioia di Dio è invece è passata attraverso la povertà della mangiatoia l'angoscia della croce per questo è invincibile ed è irresistibile non nega la miseria dove c'è miseria ma proprio lì al cuore di essa trova Dio Non contesta la gravità del peccato, ma è proprio così che trova il perdono. Essa guarda la morte in faccia, ma proprio lì trova la vita. Ecco, di questa gioia si tratta, una gioia vittoriosa. Solo di essa ci si può fidare, solo essa aiuta e risana. E allora la domanda è come alimentare, dove ricercare questa gioia, no? come alimentarla nella tribolazione e nella tristezza perché vinca il sentimento della gioia e della pace anche dentro la tristezza e dentro eh, la guerra e il sentimento invece della, della violenza eh, perché non ha veleni la vita. Il terzo punto lo accenno soltanto. Era questo tema del, nel gioco del dare e del ricevere, no? di Paolo e dei filippesi, di noi e delle persone eh, care, delle comunità eh, eh, ricche rispetto a chi è nel bisogno. Nel gioco del dare e del ricevere si può rimanere impigliati. Per questo San Paolo vigila con attenzione sui pericoli di una visione utilitarista dei rapporti personali e dello scambio dei beni. Quel rapporto di cui, di, di cui vi dicevo, per cui alla fine qualcuno dice che non esiste un'azione, un dono gratuito. E, e se ti infili di, lì dentro non esci più, perché eh, è vera carità quella che tu fai se poi sei contento di, avere la, di aver fatto la carità e di sentirti a posto e, e allora come far sì che la condivisione, il dono non sia eh, troppo avvelenato come non cercare il dono ma il frutto perché c'è un frutto che ridonda a vantaggio del dono c'è un frutto che è quello di donare e in questo gioco anche la relazione con Dio che spesso si esprime nella preghiera o nel culto, nel rito può entrare dentro questa, eh, questa, oh, eh, insomma, questa, questa malattia no? e allora è, è interessante vedere che Paolo applichi le categorie del culto il sacrificio eh, di, con un profumo di soave odore Ora al martirio, al dono della sua vita, ora invece ai doni ricevuti dalla comunità di di Filippi tramite Epafrodito. Cioè la liturgia, il linguaggio della liturgia viene utilizzato non tanto per il culto ma per la vita. Eh, classico è eh, eh, Romani 12 quando, eh, quando Paolo dice fratelli vi esorto ad offrire i vostri corpi come un sacrificio spirituale cioè la vostra vita è questo il culto gradito a Dio non si tratta di cancellare il culto rituale ma di, eh, di orientarlo di coinvolgere tutta la nostra vita perché possa essere una liturgia gradita a Dio Dentro quel senso di gratuità no, che 
eh, di, di cui insomma eh, a, al quale accenna Paolo no? eh, per cui eh, si va al di là da una parte del bisogno no? da parte sua no? e che però dà la possibilità eh, alla comunità appunto di Filippi di donare con gioia no? perché come come dice nella seconda lettera ai Corinzi, appunto in uno di quei due capitoli, 8 e 9, Dio ama chi dona con gioia. E allora la domanda è come, come fare dei gesti della vita di ogni giorno e soprattutto eh, dei, dei gesti di condivisione, di apertura all'altro, dei veri, viverli come dei veri gesti di liturgia, gesti liturgici.